മിയാഷേന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടോ എവിടെയായിരുന്നു അത് ഇപ്പൊ ചെറിയതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പുള്ളി ഡെഡാന്ന് അത് പുള്ളി നോക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാഡത്തിന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അടിച്ചു പോയാ അറിയത്തിന്റെ സാറേ മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് കൂടിയല്ലോ സാറേ കൂടിയോ അതെ ഞാൻ 
കൊടുത്തത് ഇനി കണ്ണാടി ഇപ്പോൾ ഇടയിൽ കൂടെ കണ്ണിനിട്ടൊക്കെ ബുള്ളറ്റ് എന്ന സാധനം അടുത്ത മെഡിക്കലിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെയും <laughs> 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 വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു നല്ല റിഫ്ലക്സ് അടിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നാണ്ടല്ലേ അവര് പൈസ ഇറങ്ങുന്നു അയ്യോ എളുപ്പണിയോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ചെയ്ത് ജീവിക്കാതെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചൂടെ ഞാൻ നടന്നു വന്നാൽ പോരെ സാറ് പോക്കും ഞാൻ ധൈര്യം ഓടുന്നില്ല ഞാൻ കാര്യമില്ല അതല്ല സാറേ നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ആ അവരെണീ സാറേ അവരെ എണീക്കുന്നവരെ സാറ് ഇവിടെ വണ്ടി ആ വണ്ടിയും പോണ്ടേ സാറേ അവിടെ ഇട്ടേക്ക് വിട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഇൻബൗണ്ട് ചെയ്തേക്ക് ആ പറയ സാറേ സാറേ എത്ര മണിക്കൂർ കൊടുക്കണം നോർമലും അല്ല വണ്ണ പോസിറ്റ് 
കാസിറ്റി കാമൺ പോയിന്റിലോട്ട് വിട്ടാ മതി സെറ്റ് പീടി വേണ്ട സാറേ പീടി പീടി കൊണ്ടു പോകാം അണ്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സൈൻ കൊടുക്കാം ഓക്കേ സാറേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അഞ്ച് ഓക്കേ സാറേ അഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ ആ കൊടുക്കാം പറഞ്ഞോട്ട് <laughs> 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 അല്ല ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ സാറേ അല്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വാക്ക് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒന്ന് മുപ്പത് കിട്ടി ഒന്ന് എത്ര വേണം പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ തന്നെ ഇറക്കാനല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ വെയിറ്റ് വന്നാ മതിയോ എന്താ രണ്ട് ലക്ഷം വെയിറ്റ് വന്നാ മതി എനിക്ക് പൈസയുടെ അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഒന്ന് സത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി സർജിയാ പോക്കറ്റ് എടുത്തേ എന്തോ പോക്കറ്റ് എടുത്തേ കണ്ടില്ലേ ആ ഓക്കെ ആ മെഷീൻ പിസ്റ്റലിന് എത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം താൻ ആ ബ്ലാക്ക് ഫുള്ളെങ്കിൽ എന്റെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു എത്ര ഒരു അമ്പതിനായിരം കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിക്കും ബ്ലാക്ക് എനിക്ക് സാറേ ഒരു ക്രിമിനൽ രക്ഷ വിട്ട് സാറേ സാറേ രണ്ട് പേര് തന്നെ ഗണ്ണ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിനെ എടുത്തോണ്ട് സാറേ ഇവിടെ ഇവിടെ ലീജിയൻ സ്കോർ ലീജിയൻ സ്കോർ വേഗം വാ സാറേ വേഗം സാറേ ഇവിടെ പിൽ ബോക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്
ไรเงี้ยอะไรอีอีบุลิฟอลซาร่าฮัลโหลอันนี้ตัวตัวนั่นแหละอาร่าอะไรตัวนั่นปะเรียนนะซาร่าเอ่อรอดซาร่าเดลี่นั่งอยู่ที่ไหนวะอีบุลิเอ็กซ์โคเตอร์ปอนล่ะคัมเมอร์นี่จะไอจัดตั้ง Crazy no. Okay. Yeah, I I I I ตาร์ปุลลี่เนี่ยนั่งงอดกับพี่เดี๋ยวตาร์อันนี้ตอนนั้นเอสโคตีเดี๋ยวตาร์ปัตตาอีตาร์ปัตตุเอ็นดานะคอมมูนิตี้บักกูเองคอมมูนิตี้บักกันตัวนี้ตาร์ปัตตาคายคูดีกันดีกันนะอ่าอันนี้ปัตตาคายนี่กันอันนี้ตัวดีกันอะไรตัวนี้ยังมารันดูอีกทีนี่ยังนกันเด็กไปพัฒนาเลยพัฒนาเลยตาร์เอสโคตีเดี๋ยวนั่นนะคอมมูนิตี้ตายอ่าตาร์อินี่นั่งกับพี่เดี๋ยวโอเคอินี่นั่งตรงนี้โอเคโอเคสารนั่งไปอีกทีนะอาตัวนั่งตรงนี้เลยกันไปอีกทีนะสารพูดเล่นตัวคอมมิชชั่นกี่โอ้ยโอ้โหโอเคโอเคสารนี่สกายชิรานูร์ตันนั่นตันนั่นอะไรเลยโอ้โหอะไรเงี้ยพูดเล่าเรื่องที่อะไรอันนั้นอันนั้นไฟล์นั่นเลยก็อาตาร์ไปดูทำไมเด็กคนมุ่งที่อัมบอร์นั่นได้นั่งวันนั้นนะที่เด็กพัฒนาบุญที่ตัวเชฟไฟน์อัมบอร์นั่นได้ตอนนั้นเด็กคนมุ่งที่บักกันตัวนั้นก็เดี๋ยวมาหน้าเราเออเดี๋ยวมาเลยอิสิอาบิดเทกิดเทกิไปปั้นตระกันเดี๋ยวนี้ยืดขึ้นตัวเองตัวเองอันบัตรนรกนั่นเลยโอ้ขับที่อ่ะบัสอะไรเอ่อวันนี้เลเวนสักเล็กๆไปไฮสปีดไปวันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลกูดักเตอร์มูนซาร์ซาร์นั่นเป็นอะไรนะซาร์เอสตีวัตส์สตีวัตส์นู้สตีวัตส์สตีวัตส์ซาร์กระกินอะไรยังไม่เลี้ยงมึงสตีวัตส์เซนต์นั่นเลยเดี๋ยวมาเล่าเพื่อนกันเลยครับนั่นเองอาเดี๋ยวเด็กๆได้อะไรกันไปอะไรกันไปเจอแล้วปักเลยเดี๋ยวเทอร์มินเลยพวกข้าชุดนึงกินดีเลยซาร์เอสซาร์เอสวีดักก็มาเงียบซาร์เอสวีดักเฮ้ยวังสิลาวังสิลาอีพวกนั้นการนั่นตอนนั้นกระนั่นอะไรกันเนี่ยนั่นเอ่อวันนั้นปีดีอันนั่นแหละวันนั้นกันนะสารนี่วีดีอันนั่นแหละแกนี่พวกเราพี่นั่นอันนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์อันนั้นอาวุธอาวุธมิชโก้นั่งกันเวลาวีดีเวลาเรดดี้เมดวีดีเวลาแมนังกี้อันนี้เป็นซีมิมปูล์ฟาร์นิสเวลาแมนังกี้ดับเบิลไลน์นี่บุลิชันดีโอ้โหโอ้ยรันน้าอันนั้นอาฟอร์ดเบิลไพรซ์อันนั้นเอ็ตเรย์นั่นมันการนิชิตนั่นมันการบดันสัมเสริกันนั่นนั่นแหละโอ้โ
കളിക്കുന്ന ഇവര് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇടുവാണല്ലോ നമ്മള് രണ്ട് പേടിയുള്ള അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഹേസ് നടക്കത്തില്ല അത് മാത്രല്ല ട്രെയിൻ ഹിസ് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ബോണസ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ത് വാങ്ങിയത് സാറേ ഡി ജി പി സാറോ എ ഡി ജി പി സാറോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാവിലെ വന്നായിരുന്നു എ ഡി ജി പി സാറോ എന്നിട്ട് പോയോ ഇപ്പോ പോയി ഓക്കേ എന്നിട്ട് സാറേ അല്ല എനിക്ക് ബോണസ് കിട്ടിയിട്ട് വർക്ക് ആ
Okay. Sir, are you triggered? Hi! You don't have to dispatch me. Where are you? Sir, I'm dispatching you. Oh, you're going to go. No, I'm not. I'm going to go to the next one. Okay, okay. Excuse me, boss. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Lambat ya tu PDN. Ah, ni. 
हेडसेट तीन चीज़ है क्यों? Okey sih ni, oh ho, pelan gel. Indera lah. Terasa. Nampak ayam. Nyal sah nanti. Nampak sah nanti. Nampak kita dua kerimi tu. Aha. मैं सारे तो एटीएम बन रहे हैं, नमकरण लोग को एडमिट हो रहे हैं। एडमिट हो रहे हैं। अलग सारे 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 लोग सेशन आ गए हैं इधर। आदर ला, सामान लेने लोग एडमिट चल ला, सारे ने अभी रोज डंडी रंग लोग एडमिट चल चल। नम पीडी टेक ओन डू टी। ओह 
കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത തവണ സാറേ ഉമ്മാര് തള്ളം വേണ്ട ഹലോ ഹലോ 
se lo saben ¿Qué es eso? ¿Hola? Ajá. Ajá. Ringo, va. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Radio número uno, te joy en guita. Hola, hola, hola. Armar, baby. Mira, Philip comes. Individu, Steve, what? Sound, ¿verdad? No, 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 el lecho de la vida 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 de Oh, ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?
അത് സാർ കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് എന്തോ പറ്റിയത് താനെ അങ്ങ് ബോധം കിട്ടി വീണു ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേനെ ഞാൻ വണ്ടി ഇവിടെ സ്ലോ ആക്കിയപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി അങ്ങ് എന്റെ വണ്ടിക്ക് അതൊന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചേക്കണേ സാറേ എനിക്ക് ഡിസ്പാച്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇടിച്ചപ്പോ വന്നില്ല 
എവിടെ സാറാ സാറാ അടിക്കിൽ ഹലോ എന്താണ് എന്റെ പേര് സ്റ്റീവ് വാട്ട്സൺ സാറേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെയും എന്തോ എന്തോ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു അത് ചെയ്തെന്നു അത് ഇനി നടക്കത്തില്ല സാറേണ്ട് അങ്ങനെ മണ്ടക്ക് രണ്ട് പൊട്ടിക്ക് സാറേ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം പേടിക്കണ്ട
മോനെ അമീറെ കുറച്ച് പവർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഖാലിദ് ബായിക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ മുതലാളി ഇബ്രാഹിം കുറച്ച് പെരുന്നാള് കാശ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതാ എന്റെ നിങ്ങളാണല്ലേ ഖാലിദ് ഭായ് കുറച്ച് നാളായി തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം വെച്ചിട്ട് ഇനി ആർക്കാടാ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് എല്ലാ നായിന്റെ മക്കളോടും പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഈദ് മുബാരക് ഇയാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തു ഇയാൾ ആൾക്കാരാണ് നീലൊടുപ്പുള്ള ഒരാള് ബൈക്കേൽ പോയപ്പം വണ്ടി നിർത്താൻ പോയിട്ട് നിർത്തിയില്ല അവര് നമ്മള് ചേച്ച് ചെയ്ത് പുള്ളി എവിടെ തലയും കുത്തി വീണപ്പം തപ്പ് ചെയ്തപ്പം വേഗം കുറച്ച് ജീവിച്ച് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പിടിയിലുണ്ട് ആളെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് പറ്റും ഇവിടെ 
സാറേ ആ പുള്ളി എന്താ ബൈക്കിനകത്ത് പോയ ആളില്ലേ ആള് ഷൂട്ട് ചെയ്തോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പുള്ളിനെ എന്താ ബൈക്ക് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കസിനോന്റെ അടുക്കു അപ്പൊ ഈ സാറ് പറഞ്ഞു ഒരു ബൈക്ക് നിർത്താതെ ഒരാളെ ഫയർ ചെയ്ത് നിർത്താതെ പോയി അപ്പൊ ആ വണ്ടിയിലെ അപ്പൊ ആ അപ്പൊ സാറ് ചെയ്സ് ചെയ്തപ്പോ എന്നിട്ട് ആള് ടേസ് ചെയ്ത് കഫ് ചെയ്തപ്പോ ഇയാൾ ആൾക്കാര് ബൈക്കും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഫയർ ചെയ്യുന്നു താങ്കളെ ഇവിടെ എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്ന താങ്കൾക്ക് അറിയാവോ അറിയത്തില്ല സാറേ അത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വാച്ച് മുമ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്ക് എന്തുവാ ഓക്കെ സാറേ അറ്റൻറ്റീവ് മർഡർ സിവിലിയൻ അല്ലേ സാറേ സാറേ സംഭവം സാറേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് സാറേ അറ്റൻറ്റീവ് മർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറയ് ഞാൻ ഒന്ന് വേടി നടന്നു മറ്റേ സാറേ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പമ്പിന്റെ മണ്ടന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കിട്ടി അന്നേരം അവിടെ ചെന്നപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ ബൈക്ക് എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി ഞാനപ്പൊ നമ്മുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ മൈക്രോഫോൺ അതിൽ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല ചേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിർത്തിയില്ല അവസാനം ഞാൻ ബാക്കപ്പ് വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവസാവ് വന്നത് അവസാവും വന്നപ്പോഴും വണ്ടി നിർത്തിയില്ല അവസാനം പുള്ളി ഏതൊരു പോസ്റ്റിക്ക് വിടിച്ച് തലയും കുത്തി വീണപ്പോ ആണ് ടേസ് ചെയ്തിട്ട് പുള്ളിനെ ടേസ് ചെയ്ത് കഫ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് വന്നു കണ്ണു എടുത്തോണ്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആ വന്ന പേര് ഡയറക്ട് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു അവസാഹിന് ഡയറക്ട് ഷൂട്ട് അവസാഹിന് ജീവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല അടിസ്ഥാനത്തില് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷപ്പെടാൻ പോയതിന്റെ പേരില് രക്ഷപ്പെടാൻ പോയതിന്റെ അതല്ല ഞാൻ കേട്ടെ അല്ല ഞാൻ കേട്ടെ എന്നെ ചുമ്മാ എന്തിനാണ് എന്റെ വണ്ടി ചേച്ചി അല്ല അന്നേരം അത് വണ്ടി നിർത്തി ചോദിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ മെഗാഫോൺ ഇട്ട് നിർത്താൻ പോയപ്പോ എന്തോട്ട് നിർത്തിയില്ല അത് അവിടെ അവിടെ തീരേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചേസ് ചെയ്യാതെ വണ്ടി നിർത്താതെ പോയിട്ട് ഇവിടം പേര് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് ഈ ചോദിച്ചില്ല എന്തിനാണ് ഞാൻ തെറ്റും ചെയ്തില്ല എന്തിനാ ചേസ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ആ ചോദ്യം അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോഴേ അർജന്റ് ആണ് അങ്ങനെ വണ്ടി പോകണം വണ്ടി ചേസിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി നിർത്താതെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി പോലീസ് വന്നപ്പോ വണ്ടി നിർത്തിയില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ആര് ചുമ്മാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അലേർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സാവാന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാവ് ഒരു മിനിറ്റ് സാവ് വണ്ടി നിർത്താതെ പോയ സാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം 
ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഹോമൻ നടക്കാൻ സ്ഥലത്ത് വണ്ടി അകത്തൂടെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വെളിയിൽക്കൂടെ അല്ലേ പോയി വെളിയിൽക്കൂടെ പോകുന്ന ആളെ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷൂട്ട് ഔട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തു പോകുന്നത് അല്ല വണ്ടി എടുത്തു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ബൈക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന കണ്ടെന്ന് ും <laughs> 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 ഓക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ പേര് പറയും അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്കോട്ട് സിറ്റി തന്നെ എനിക്ക് ഡിസ്കോട്ട് സിറ്റി ഒരു ലിങ്ക് വരത്തില്ല സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇട്ട് തരിക മനസ്സിലായോ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം ആ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതിനകത്ത് പേര് ആരുടെ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് പകുതി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പേര് കാണിക്കുന്നില്ല പേര് കാണിക്കുന്നില്ല അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പൈസ പൈസയും കണ്ണും ഒക്കെ പോവായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ വണ്ടി നിർത്താത്തോന്നാണ് നിങ്ങളുടെ പൈസയും പോയി സാധനം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല പൈസ കേവിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പത്തും പത്ത് നാൽപ്പത് ബില്ല് അടക്കാണ്ട് ഞാൻ അടച്ചു ആ സാറേ ബില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പ അപ്പ അടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇനി അടുത്ത റൂൾ അടുത്ത റൂൾ സാറേ ഒരു മൂന്ന് ബില്ലിന് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാ ആ സാറേ ഒരു ബില്ലിന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേച്ച് അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയാണോ സാറേ പറഞ്ഞു ഒരു 50 ബില്ല് ഉള്ള ഒരാളെ കുറച്ച് അപ്പ പോയിട്ടുണ്ട് അയാളെ ഇനി കിട്ടിയ പോലെ 50 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടാലി ഡേവിഡ്സ്ലൊക്കെ <laughs> 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 പിന്നെ നമ്മൾ പുള്ളിനെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നപ്പോഴത്തേന് വേറൊരു ടീംസ് പോലീസ് വരെ ഞങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു 
ഓക്കെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി പിടിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളീനെ സെർച്ച് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ഔട്ട് സിറ്റുവേഷനെ പിടിച്ചതല്ലേ പക്ഷെ പുള്ളിയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തു സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തന്നെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ബ്ലാക്ക് മണി കിട്ടി അത് നമ്മുടെ സാർ ആ സാറിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു സ്ലാങ്കാണത് അതല്ല അതല്ല ഇപ്പം പോയ വണ്ടിയിൽ പോയാണോ ഫിലിപ്പ് തോമസ് ആ ഫിലിപ്പ് തോമസ് സാറ് ആ പൈ ആ പൈസ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെയാണ് സോക്കർ ടെന്നിനകത്ത് വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ഇത് കുറച്ച് പേരെ വീഡിയോ നിന്ന് കളയാനുണ്ട് ഓക്കേ ഈ റബൽ കോട്ടി ചാത്തനൊക്കെ കുറേ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് റബൽ കോട്ടി ചാത്തന പേജ് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ ഇതെ സംസാരിക്കേ <laughs> 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 സാറേ അതെ പി ഡിയിലുള്ളവർ ഡിസ്കോട്ട് സിറ്റിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പി ഡി റോൾ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കും നമ്മളിവിടെ ജോബ് കൊടുക്കും ഒപ്പം തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് Are you experiencing male pattern baldness? Do you see a V-shape of receding hairline pattern on the front? Now, in the video, there are million for million. We have to say that we are going to be a subscriber. ഇടിച്ചിട്ടില്ല 
എന്റെ പൊന്നു സാറെ ഞാൻ മനപ്പ് ഇടിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ താങ്കൾ എന്റെ അടുത്തൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ കത്തുപോ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ പുതിയ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവോ അടിച്ചാലേ നമുക്ക് മറ്റേ മെനു ഓപ്പൺ
น้หนักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
हेलो सारे क्या कहो सारे ये निंगले एक एक रोबर ही ले रहे बाइक के पौधे में ना पिटी चले तो टायर ना तो बाइक के पौधे में आ और इतने और एक और अच्छा पैर वाला ना शूट ही दिलाए तो तो क्या हो आ और में और में तो शूट ही तो हमारे रफ पाड़ा है इंडिया रिपोर्ट डे कौन डे वैसे पाड़ा तो और एक प्रोफेशनल मुखमूटीपूर्ण <laughs> 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 अब अल फोटो कटीटे पशे मे पशे कण शर्ट पैंट अच्छा पेटर फोटो अलगेंटे फोटो सर अलग वरा जीवन पणय पैसा <laughs> टोटल संबंध <laughs> 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 जगन्नाथ या जगन्नाथ ज्यूटी
രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ലീവ് ആയിരുന്നല്ലേ ആ ഞാൻ ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലീവ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ അതിനും പണ്ടാ സാർ ആ ഞാൻ അല്ല സാറേ സാർ അല്ല എന്നാലും സ്പീഡ് ട്രാപ്പിൽ ഉണ്ട് വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ ഓ ഓ സാർ നേരെ ഓ ഓ ഓ ഓക്കേ ആ ഞാൻ അതിനെ ചോദിച്ചു ആ ഓർമ്മ നമ്മൾ നൈറ്റും കേറിയിരുന്നു ആ നൈറ്റ് എം പാപ്പ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാപ്പ സാർ ഓർമ്മ വന്നു ആ ആ ില്ലേ <laughs> 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 ോ <laughs> 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 കുറച്ചു നേരം മുന്നേ വരെ അമർനാഥ് കൊണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു
ഹലോ സാറേ റേഡിയോ ഹലോ റേഡിയോ വരാത്ത ണ <laughs> 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 അല്ല ഇല്ല സാറേ ആക്ച്വലി എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാല് സിറ്റുവേഷൻ ആ പറയ പറയേ ഇവരാണ് സാറെ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഫയർ ചെയ്ത് സാറേ ഞാൻ അവിടുന്ന് വണ്ടി മോട ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് സാറേ സാറേ എന്തോട് ഇയാള് വന്നിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചു സാറേ പേര് പറയും സാറേ പേര് അതാ ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ഇയാള് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ഗൺഫോയർ ചെയ്തു ഓർമ്മാണത്തില്ലേ <laughs> 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 അപ്പോ ഞാൻ പറയാം എന്റെ അറിവില് നിങ്ങളൊരു പി ഡി ഓഫീസറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ബാക്കപ്പ് ഇട്ടു സാറല്ലേ ചോദിച്ചത് വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് കത്തിയത് ആ സാറേ ഞാൻ അത് സാറേ ഞാൻ വണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടി വന്ന് നിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ തൊട്ട് പറയാൻ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ഇടിച്ചതോ നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇടിച്ചതോ അപ്പുറത്തെ റോഡിൽ ഇട്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ വന്ന് ഇടിക്കാൻ നേർക്ക് പി ഡിയുടെ വണ്ടിയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയും പൊട്ടിച്ചെറിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാനെന്തായാലും അവനെ കൊണ്ടുവരാ പറയാ സാറേ 
ഓക്കെ അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ സാറേ സാറേ അവരെ വണ്ടിയിലാക്കിക്കോ വണ്ടി നമുക്ക് കേറിയോ ഹലോ സാറേ നമുക്ക് വണ്ടി ഇല്ല ഓഹോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ സാറേ ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് വേണം സാറേ ബ്രൂസൈൻ സാറേ എന്താണ് <laughs> 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 പിന്നെ എന്റെ കണ്ണിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും ഇതിനുള്ള ആക്ഷൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും എന്റെ മുങ്ങി വെച്ച സംഭവമാണ് ഓക്കെ സാറേ എന്നാലും സാറേ ഇത്രയും പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും രണ്ടുപേര് ഡൗൺ ആയിരുന്നു നമ്മളെ ഭാഗത്തുനിന്നും കൊല്ലണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫുള്ള് ബാക്കപ്പ് കേട്ട് ഡിലേ ആക്കാണ് തോന്നുന്നു 
entonces?
அது போ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ സാറേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങേരി എന്റെ അടുത്ത് ഇത് ചോദിച്ചു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാറേ ബോധം കെട്ടി വീണെന്നാണ് ഞാൻ മരിച്ചില്ല ബോധം കെട്ട് വീണു ബോധം പോയാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സാറേ സാറേ എന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാണ് സാറിന് അറിയോ സാറേ എന്റെ കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചാണ് അപ്പൊ എന്റെ ബോധം കെടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ
അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യല്ല സാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഡി കാർ വന്ന സമയത്ത് സാറ് വണ്ടി അവിടെ ഒതുക്കിയിട്ട് കൈ പൊക്കി അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിന് പകരം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങും നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് മുതു ഇടി വണ്ടി ഇട്ട് ആ വണ്ടിക്ക് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ആ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരും കൂടി പോണ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങള് കേറി ഇടിച്ചു വണ്ടി തെറുപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ മരിച്ചു കൂലി പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറെ പറയ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വണ്ടി കൊണ്ട് താങ്കളെ ഇടിച്ചു കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പിറ്റിയത് സാറെ പിറ്റി ചെയ്യുന്നത് വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പീഡിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഉണ്ടായതിന് കാരണം എനിക്ക് റേഡിയോയിൽ കോള് വന്നു സാറേ എന്നെ അവര് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സാറേ അന്ന സാറുള്ള ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു പുള്ളിയാണ് ഫസ്റ്റ് എ ആർ എടുത്ത് നമ്മളെ ഫയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എന്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടതടി എന്റെ ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ പീഡിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ നിന്നത് മനസ്സിലായാ ഞാൻ വെറുതെ വേറെ അടിച്ചൊന്നല്ല സാറേ അപ്പൊ എന്റെ ജീവന് വിലയില്ലേ എന്നെ വിടി വെക്കുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും സാറിന്റെ ജീവന് വില ഉണ്ട് പിന്നെന്താണ് സാറേ അങ്ങനെ പറയണ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മള് വെടി വെക്കുമ്പോ നമ്മള് വെടി കൊണ്ടോണ്ട് നിക്കണം നമ്മള് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ സാറേ പഠിപ്പിച്ചേക്കണേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണേ നമുക്ക് ചെയ്യണേ തിരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് സാറേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങി ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ സറണ്ടറായി നിക്കുക എന്നത് സാറേ അനാവശ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്തിനാ സറണ്ടർ ചെയ്യണ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് സാറേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോർട്ടി വന്ന് എന്താ കോർട്ടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കോർട്ടിൽ വന്നു അല്ലേ ആ ശരി സാറേ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനോ സാറേ പിടി സാറേ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ടില്ലേ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ആ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ സാറേ പിടി കരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ഞാൻ മാത്രം അവസാനം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വർത്താനം പറയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാ സാറേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താണ്ട് ചോറിയാണെന്ന് വിചാ സാറെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂട്യൂബ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ശരി പുള്ളി പോയ വഴിക്ക് കണ്ടതായിരിക്കും എന്നാ ഏഹ് പുള്ളി പുള്ളി വന്ന് നിർത്തി എന്റെ അടുത്ത് ലൈസൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ലൈസൻസ് ഞാൻ കൊണ്ട് കാണിക്കാ പീഡിയിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചോണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ ഞാനും മന്നെ കൂട്ടുകാരൻ പോകുമ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും മന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അതേ ഇവിടെ ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട് ഈ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കണ്ട നീ ലൈസൻസ് എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വന്ന് പുള്ളി വന്നപ്പോൾ പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിച്ചു പേരെന്താണ് ലൈസൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോകാൻ നേരം തന്നെ വണ്ടി പുള്ളി വന്ന് വട്ടം വച്ചോണ്ട് നിൽക്കണാണ് ഈ പുള്ളിയുടെ പേരെന്താണ് എന്തോ എന്ത് ഈ ഓഫീസറുടെ പേരെന്തായിരുന്നു അമറല്ല അമറല്ല അല്ല സാറെ അൻവറും അല്ല അമറും അല്ല എന്ത് മോൻ എന്തോ മോന് അല്ല അല്ല അടുത്ത് സാറേ ഒരു ഒരു പുള്ളി ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുള്ളിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തായാലും ഈ കേസിന് എന്റെ എന്റെ പി ഒ വി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ാണ് <laughs> 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 ഈ പുള്ളി ഒരുമാതിരി അടിച്ചു എത്തിച്ചു വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തു ഒറ്റ ചവിട്ടി വണ്ടിയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കൊറേ നേരം നീക്കി വണ്ടിയൊക്കെ നീക്കി നിർത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് അപ്പൊ ആ പുള്ളി കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിയപ്പോ പുള്ളി കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി വണ്ടി ഇത് പുറത്തിറങ്ങി ഈ ഈ സാർ എന്താ പറയണം എന്നറിയാനായിട്ട് പുള്ളിയുടെ വണ്ടി ഭയങ്കര ഒച്ചയായിരുന്നു ആ വണ്ടിയാണ് 
ഇപ്പൊ എന്താ ആഹ് ഇതിനൊരു ആക്ഷൻ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നത് തികച്ചും പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ താങ്കളെ ഐ ഡി കാർഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ താങ്കളെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഐ ഡി കാർഡ് ടെക്സസ് ബാസി ഫാമിലി നെയിം ഓക്കെ ടെക്സസ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണല്ലേ താങ്കൾ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് പതിനാറായിരം ബ്ലാക്ക് മണി സാറേ എന്താണ് സാറേ ജീവിച്ചൂടെ ഇച്ചിരി മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചൂടെ ഇങ്ങനത്തെ സാറേ അത് നീ വിൽക്കുമ്പോ കിട്ടണ വേറൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ പതിനായിരം ഒക്കെ കിട്ടും ബ്ലാക്ക് മണി എന്തിനു സാറേ എന്തിനു സാറേ മീൻ വിൽക്കുന്നേ പൈസക്ക് അല്ല എന്തിനു മീനാ സാറേ വിൽക്കുന്നേ ബ്ലാക്ക് മണി കിട്ടെ അത് വേറൊരു മീൻ സാറേ അതെന്ത് മീൻ അത് എൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞേ പറയാ ആ ഞാൻ ചറി സാറേ ഇക്കി വിദ്യാഭ്യാസ ഇല്ല അത്രേ ആ സാറേ സാറേ എടുത്തോദ് കുഴപ്പമില്ല മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ആ മറന്നോയി മറന്നോയി അല്ല അല്ല സാറേ ഓർത്ത് പറഞ്ഞേ കുഴപ്പമില്ല സാറേ മറന്നു പോയി ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല സാറേ കുറച്ച് നേരം മുന്നേ നടന്നത് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ എന്താ ആ അത് വശ മറന്നോയി സാറേ എനിക്ക് മറന്നു അതിന്റെ ഷുഗർ ഷുഗർ സാറിന് എന്തോ എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കാര്യം വരെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഓ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് സാറേ എനിക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഫിക്സ് വന്നു അതെ പിന്നെ ഭയങ്കര മറവിയാണ് പിന്നെ ഏതാ നോക്കട്ടെ വേറെ എന്തൊക്കെ പിന്നെ അത് നല്ലൊരു ഫൈൻ ആണ് സാറേ അതങ്ങ് അടിച്ചേക്കണേ സാറിന് ബില്ല് വരുന്നുണ്ടോ ഓ ബില്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സാറേ എങ്ങനെ നോക്കണേ സാറിന്റെ ഫോണിനടുത്ത് ഒരു ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സാറേ പെട്ടല്ലേ തേങ്ങ സാറേ 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 ഓഫീസറോടെ ചത്തേക്കണം സാറേ സാറേ എത്ര നേരം അറിയോ ഞാൻ പത്തരയ്ക്ക് വന്നാണ് ഇവിടെ മണി പന്ത്രണ്ടര
ഫുഡേ കണ്ട് സെറ്റ് പോയതാ അതെ അതെ അടിപൊളി എന്നെ ഒന്ന് പ്രോസീഡ് ചെയ്തു ട്ടേ ഷേ പ്രോസീഡ് ചെയ്തു ട്ടേ എനിക്ക് കേന്ന പോ പോഷൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നു ഫൈൻ ഒക്കെ തന്നു എന്ത് പറഞ്ഞ കാര എന്ന കാര ഏ ഫൈൻ അടച്ചോ ഏ അടക്ക നിക്കുമ്പാണ് പുള്ളി ചത്തു പോയത് അടച്ചോ അടച്ചോ പേ പേ ഓക്കേ ഓക്കേ അടച്ചണ്ട് അതിന് 5000 ാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച കക്ഷിയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനാണ് എന്നെ പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോക്ക് ആക്കിക്കണേ ആ സാറേ പുള്ളിനെ മെട്രോഫേ ലിയോനെ പിടിച്ചേക്കുന്നു സുരസുദേരി ജിത ഓയ ആ ഓയ പറയ് പറയ് ഇതല്ല വാങ്ങുന്നണ്ട എന്താണ് കേട്ടില്ല ആ പറയ് 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 കേട്ടില്ല ഹലോ കേക്കാൻ കേക്കാൻ പറയ് പറയ് ആ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അഫോർഡബിൾ വീട് വെൽ ഫർണി അകത്ത് ഫർണിഷ് ചെയ്ത വീട് വാങ്ങുന്നണ്ട ആ അവശ്യം നല്ല ടിവിയും ബെഡും എല്ലാം വെച്ച് വീടിന് നല്ല പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് ഗാരേജ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതുമാണ് ഗാരേജും ഉണ്ട് ഉണ്ട് കെട്ടിയിടാനുള്ള ഉണ്ട് പുറക് മൊത്തം ചുറ്റും മതിലുണ്ട് പുറകെ സ്വിമ്മിങ് പൂളും ഉണ്ട് രണ്ട് നില വീടുമാണ് അവശ്യം പുറകിലൊരു കിടില ആൽമരം ഉണ്ട് ആൽമരം വെട്ടിയെടുത്ത പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ പുറകില് ഒരു 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 ഷോർട്ട് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹൈവേലോട്ട് കയറാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ഹൈവേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും നമ്മളിതിപ്പം സിറ്റിക്ക് അകത്തു അല്ല എന്നാൽ സിറ്റിയുടെ ഒത്തിരി പുറകിൽ പുറത്തും അല്ല സിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിങ്ങള് ഞാൻ പറയട്ടെ സിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു വീട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മിനിമം അവർ രണ്ടര കോടി ചോദിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ രണ്ടര കോടി നല്ലൊരു വീടിന് ഒരു മിനിമം അവരൊരു മൂന്നര കോടി നാല് കോടി ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഒരു സിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഇത് നമ്മള് സിറ്റിന്റെ തൊട്ട് തന്നെ മറ്റേ കസിനു അറിയത്തില്ലേ കസിനോടെ തൊട്ടടുത്ത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനില്ല കസിനോടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ വീടിന് എന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കോടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പീടിയിലിറക്കും പീടിയിലിറക്കും അവര് വന്ന് കേറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് ശ്രമം മനസ്സിലായി ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ചാടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു അവരിപ്പോ ഇതില് ഇപ്പൊ അടുത്തുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ പരിസരത്തുണ്ടാവില്ലേ സാറപ്പ അവര് ഞാനേ ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് സാറാ പിന്നെ ഹലോ ഹലോ ഈ സാറൊന്നും വരുമോ സാറാ മറ്റേ ഓ സി ആണ് ട്വിറ്റർ നോക്കിട്ട് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ മേലെ അതൊക്കെ ട്വിറ്റർ നോക്കിട്ട് കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോഷിയാണ് എന്നെ വിളി അവരെ വിളിക്കാൻ പറ അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് അവരാണ് ആൾക്കാര് പേരാ ജോസലോഷി
പൊട്ടിക്കട്ടെ ഇല്ല ടയർ എന്റെ പറയിൽ അടി വരണോ നോക്കി പറയണേ ബാക്കിൽ അവന്മാര് വന്ന ഞാൻ അവന്മാർ അടിച്ചു ഓടിച്ചു വിട്ട് എന്നെ എന്നെ അടിക്കാതെ നോക്കിയോണേ നിങ്ങളാണ് നോക്കണ്ട എനിക്ക് എന്നെ അടിക്കണ പൊസിഷൻ വരുവാണ് എന്റെ ബാക്കിൽ അടി വരുവെങ്കിൽ അണ്ണ ഒരു കോളോട്ട മാത്രം തന്നെ ശരി 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 അവിടെ രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൂടിയാ അവർക്ക് അതുവഴി പൊസിഷൻ പറ്റത്തില്ല അല്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്കറിയാം 
ഒന്നും അപ്പുറത്തോട്ട് പോലും മൂന്നുപേരുണ്ട് ആരാണ് നോക്കിക്കോ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഇവിടെ
എനിക്ക് ആ കില്ല് കിട്ടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷമായി പോയി ഞാൻ നേരത്തെ താഴെ ഇങ്ങനെ നോക്കോണ്ടിരിക്കാണ് അണ്ണൻ പറഞ്ഞ നോക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ടൈമിലാ മേളി കേറിയത് ഹരിയാണന്റെ ഫ്ലാഗ് വിഷയല്ലേ ഞാൻ ട്രിക്ക് കളിച്ച സ്ഥലം കളിക്കാണ് ഏഴുമിനിറ്റോടെ <laughs> 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 നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേര് മൂന്നാമത്തേനും വരുന്നുണ്ട് അല്ല ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എനിക്കത് തോന്നി ഒരാൾ
Rollaamme. Rollaamme sitä. കേക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ ഇരുപത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജി ബി ഉപയോഗിച്ചു ഓ മൈ ഗാഡ് സോ സാഡ് കിട്ടു കിട്ടൂ കിട്ടൂ സോ സാഡ് സംതൈംസ് കണ്ണിങ് അബൌട്ട് ബേബി This is the best gaming is released. OP 5M on the Expressor Roll Play Server. Okay.
Hi, good morning, guys. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to the sleeping like a movie. Bitch, I'm about my chicken like it's a two piece. You can have your bitch back to your groupie. She just swallow all my kids in a two seat. Swagged out. Familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuck in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back out. Bullshit. Been back with a full clip. They say I'm moving real quick. And my shooters, they shooting. I was saying they go crazy. Get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it throw. When I see police, then we get low. Know, that's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get tree sheet. I got all this water hey, on me like can't. Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Hey. Smoking the Zaza, the they go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the chopper. Get him up, Open his Lata, then he's getting my chata. Smoking the Zaza, they go straight to the Mata. It's a beautiful day. Hello, and welcome back to another video. So today, as the title says, we're going to be going over the best PvP servers on 5M. These are not going to be any RP servers. These are going to be strictly PvP focused and oriented servers, which again, it's not something you see a ton of the times on 5M, but there are some out there. So if you're looking for a place to kind of have some fun, play for your aim, get a little bit better, and of course, fight against other players, these are the servers that you're going to be wanting to check out. Again, there is quite a little bit of a range. These are in no particular order. There's no best to worst. These are just again the top servers that I saw in my experience and that I tried out personally and was of course told by other people. So again, today we're going to be going over the best PvP servers on 5M. So let's start it off at the beginning with G Life Gun Game. All right. So again, starting off with G Life Gun Game, you spawn in to this sort of hub area and there's only really one real option, and that's to go over and choose a lobby. From here, you can choose one of the various gun games here. If you've played any of the other Call of Duty games that have gun game, it's pretty much the same idea. You start off with a weapon, and you know, if there's a new match, everyone will, of course, start off with the same weapon. And by getting eliminations, you will, of course, level up that gun or and the current weapon saved. So again, you just go around, you basically PvP with other players. Every keep going on, two kills, weapons most ton of fun to just hop even if you're trying to some other play server check any of them and by of course leveling up then again you can level up be able to level which you can see us on the syndicate or you can also check the scoreboard mid game and you know see who's doing the best see who's doing the worst now honestly uh, as much fun as this game mode is as a solo really it shines when you play with different people or you play with of course you can always recommend Gaming gives you nothing back. Is it so? Most gamers just play their favorite games and don't see anything from it. Well, the time to kill isn't too We didn't get any. It's always squad and regions even you can go into with your clan. There is quite a lot to do. Of course, definitely there are different vehicle spawns. And red zone is a ton of rare weapons. With just go around, have P and fire and out there so i figured i actually go and do a couple different things i don't have to worry about teams and basically just are able to go and pvp with whoever you want in a free-for-all your friends can join with if you do want to a lot of fun not really one you want to just join and pvp on alone you definitely want to have some friends although there are public lobbies where you join Arena is more so the one that you would want to choose if you do want to just hop i would add the thing that's gonna be about it is it enjoy and subscribe
ਸਾਰੇ ਪੈਣ ਕਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਮੈਡਮ ਪਰੇ ਮੈਡਮ ਇਹ ਅਮਰਨਾਥ ਸਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਪੀ ਤੇ ਲੈ ਅਮਰਨਾਥ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੋ ਨੇ ਨੋਵਾ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਦਰ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਟਾਲ ਦੋ ਤੋੜੀਆਂ ਦੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਣਗੀ ਅੰਦਾ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਹ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫੀਸਰ ਆਰਾਜ ਕਿਨਰ ਬੋਲੇ ਸਰ ਟੈਕਸਾਸ ਕੋਲ ਪਾਣਾ ਨਾ ਰਪਾਣਾ ਤਰੀਲਾ ਰਕਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਡਮ ਨਾ ਮੀਗ ਮੈਡਮ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰ ਟੈਕਸਾਸ ਟੈਕਸਾਸ ਕੋਲ ਪਾਣਾ ਨਾ ਰਪਾਣਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਾ ਮੋੜੀ ਨਾ ਨੀਲੇ ਪੱਚ ਮੋੜੀ ਨੇ ਪੱਚ ਮੋੜੀ ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਅੰਗਨ ਸਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਡਾ ਰੰਡਾ ਕਰਨਾ
Ah. What does? Can you see? Ah, can you see? What does? Ah, it is not working. Okay, okay. Ah, hospital now, sir. Like, enter the, enter the number. What is that? What is that? Excuse me. Hello, no duga. Hey, I see you. What is that? I see you. Hello, I see you. Hello. രണ്ടു വണ്ടി രണ്ടു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ അല്ലെ എന്നെ ചെയ്യാൻ വണ്ടിയോടെ പോയി വേറെ ബാക്കപ്പ് ഇടുവോ ഞാൻ കറങ്ങി കേറാണ് നല്ല യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നേ സാറേ കൊറേ നേരമായി പാനിക് ഉണ്ട് കാണുന്ന കാണുന്നില്ലേ Is you boy.
ഞാൻ <laughs> 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 ഇപ്പോഴും കാര്യം കത്താത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് രണ്ടും എമുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യെസ് എമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേറൊരു ഡിവൈസിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എമുലേറ്റേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പബ്ജി മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിം കുറെ കാലം ഞാനും എന്നെ പോലുള്ള കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സും എമുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എമുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ പബ്ജി മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗെയിം റൺ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ടൂൻ്റെയും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ത്രീൻ്റെയും ഗെയിംസ് റൺ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ എമുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസോളിൽ മാത്രം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഗെയിംസ് ആണ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗെയിംസ് കളിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എന്തായാലും വാങ്ങണം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് ന്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗെയിംസ് ആർ ഡൈ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗെയിംസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പി സിയിലും അതുപോലെ നിങ്ങളെ എക്സ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസോളിലും കളിക്കാം നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഈ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോറിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ അധികം ഗെയിംസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പി സിയിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോറിൽ ആദ്യം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി റിലീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ പി സിയിലോട്ട് വന്ന കുറച്ച് ഗെയിംസ് ആണ് ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോണ് ഗോഡ് ഓഫ് വാറ് ഡേസ് ഗോണ് ഹെവി റെയിന് ഡെറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് പല ഗെയിംസും അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല അതുപോലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഗെയിംസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പി സിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയുള്ള ന്യൂസ് പ്രകാരം ഈ ഗെയിംസ് മാത്രമല്ല ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവും അതുപോലെ പി എസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്സും പി സിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് ഗെയിംസ് സോണി തന്നെ ഒഫീഷ്യലായി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ആണ് അൺചാർട്ടഡ് ലെഗസി ഓഫ് തീവ്സ് ഈ ഒരു ഗെയിമിന്റെ പേജ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റീം ഗെയിംസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം പ്രീ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർ അവൈലബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല എന്തായാലും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങാൻ കുറേ ആൾക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ത്രീ ആണെങ്കിലും പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ ആണെങ്കിലും ഈവൻ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് വരെ കുറേ ആൾക്കാർ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു റീസൺ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അൺചാർട്ടഡും അതുപോലെ ഓൾറെഡി റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള അൺചാർട്ടഡ് ഗെയിമും ആയിരിക്കും അതിന് പുറമേ നമ്മുടെ മാർബൽ സ്പൈർമാൻ റീമാസ്റ്റേഡും വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ബിഗ് സ്പൈർമാൻ ഫാൻ ആണ് സോ റീസെൻ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എഗെയിൻ എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ഈ ഗെയിം എന്തായിരിക്കും ഈ ഗെയിമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഗെയിമിൻ്റെയും പേജ് ഇവർ സ്റ്റീമിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിലീസ് ഡേറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യലി അവർ പറഞ്ഞത് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെൻ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഡിസംബർ ആയിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന് പുറമേ സ്പൈർമൈൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗെയിം മൈൽസ് മൊറാലിസും ഒഫീഷ്യലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഒഫീഷ്യലാണെന്ന് പറയാം ഒഫീഷ്യലി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഗെയിം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റീമിൽ ഇതിൻ്റെ പേജ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഒഫീഷ്യലായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗെയിംസ് സോണി ഒഫീഷ്യലി എഴുതി ഒപ
ഒരു റൂമർ എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു ട്വീറ്റ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ ഒരു ട്വീറ്റ് പറയുന്ന പ്രകാരം ഒക്ടോബർ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം റീമാസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിലും പി സിയിലും ഡ്രോപ്പ് ആവും സോ ഈ യൂസറിനെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ യൂസർ ഓൾറെഡി വേറെ കുറച്ച് പ്ലേ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ലീക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ ലീക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഇയാൾ പറയുന്ന ഈ സംഭവം റെഡി ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ ലിസ്റ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോറിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോറിലാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ റിലീസ് ചെയ്ത ഗെയിം ആണെങ്കിലും ഈ ഗെയിമിലെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടണ്ണി ജസ്റ്റ് പി എസ് ഫോറിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഗെയിം ആണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ ലുക്ക് വൈസ് മാത്രമല്ല സ്റ്റോറി വൈസ് ആണെങ്കിലും ഗെയിം പ്ലേ വൈസ് ആണെങ്കിലും നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളൊരു ഗെയിം ആണ് സോ ഈ ഒരു ഗെയിം പി സിയിലോട്ട് വരുമെന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലീക്സ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് പുറമേ സോണിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഒരു റെസ്പോൺസ് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറേ ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് സോണി മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ഈ ഒരു ഗെയിമും പി സിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യും അതിന് പുറമേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഗെയിം ആണ് സോ ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മേ ബി ദിസ് ഇയർ ഈ ഇയർ ചാൻസ് കാണുന്നില്ല മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുഷിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം പി സിയിൽ കാണും അടുത്ത ഗെയിം ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ആണ് ഈ ഒരു ഗെയിം സത്യം പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ റിലീസ് ആയിട്ടില്ല ഈ വർഷം പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം ആണ് പക്ഷേ ഈ ഗെയിം ഈ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റീമിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പി സി ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഗെയിം ഈ വർഷത്തെ ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ഗെയിമിലെ നമ്പർ വൺ പൊസിഷനിലാണ് അതായത് സോണി ഓൾറെഡി റിലീസ് ചെയ്ത ഗെയിം കുറച്ച് വർഷം മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത ഗെയിം ഈ വർഷം ട്രെൻഡിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ മണി സോ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം അതായത് റാഗ്നോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗെയിം പി സിയിൽ റിലീസ് ആവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങും അതിനുശേഷം വൺ ഇയർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ മേ ബി ടു ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പി സിയിൽ വരിക സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഗെയിമും will be coming to PC. Fourth game, Horizon Forbidden West എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണ് മോസ്റ്റ് ലൈക്കിലി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ വർഷമാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് റിലീസ് ആയത് സോ ഈ ഗെയിം പി സിയിലോട്ട് വരുമെന്ന് പറയാനുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാണ്ട ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം അതായത് ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിം ആദ്യം നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി റിലീസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മള് സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് തന്നെ പത്ത് മീഡിയ വേണം നമ്മളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ആ ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ആ ഉസ്റ്റേജ് ഉള്ള സമയത്തും അമർനാഥാന ഉസ്റ്റേജില് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ട്രിഗർ ആക്കിയിട്ടില്ല അവരാ ഞാനല്ലേ <laughs> 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 
അങ്ങനെയാണ്ഫ്റ്റ് <laughs> 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 അങ്ങനെ വണ്ടി ഓട്ടിയപ്പോ അവര് ചത്തു ഞങ്ങളും ചത്തു പിന്നെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എഫ് സിക്സിൽ കൊറേണ്ടല്ലോ യുട്ടി സ്റ്റാറ്റസില് മേഡം ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ഇട്ട് എടുക്കാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ഇട്ട് എടുക്കാണ് ഓക്കെ സർ ആ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഞാൻ ഓവർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ
എടാ നമുക്കേ ഹലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷൂട്ടൗട്ടിന് പോയാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷൂട്ടൗട്ടിന് പോയാലോ ബോബ്കാറ്റിന് ഷൂട്ടൗട്ട് പോയാലോ ബാ ഇവിടെ ആമിനേഷനിൽ നിന്ന് എന്താ ആമിനേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എസ് എം ജി പോലത്തെ കണ്ടില്ലേ പിസ്റ്റല് എ പി പിസ്റ്റലിന്റെ എടാ ഇവനില്ലേ ജിഗർ സോമനും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടും എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബോബ് കച്ചിന്റെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാണ്ടിരിക്കുക ും 
ില്ല <laughs> 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 വേറെ എന്തേലും വെറൈറ്റി റോബറി ഉണ്ടോ മൂന്നാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ഇവിടെ മാൻഷൻ റോബറി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇതോട്ട് പോകാം മാൻഷൻ എന്തൊക്കെ സാധനം വേണം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം പിസ്റ്റല് മൂ മിഷൻ പിസ്റ്റല് അല്ലേ സാധനം അതെ അതെ മിഷൻ പിസ്റ്റല് അട അതല്ല പവർ ഉണ്ടോ പവർ ഉണ്ടോ സാധനത്തിന് ഞാനങ്ങോട്ട് വരാം അവിടെ സാധനം മേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ട് ഹൈവേ ഒറ്റക്കടിക്കാറ്റൂടി <laughs> 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 പിന്നെ മറ്റേ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗ്ലോക്കിന്റെ 
ഒറ്റ <laughs> 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 ഞാനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ബോട്ടിനെ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പൈസ വളച്ചത് ഏഹ് 
acá grabando. Ah, hello sir. Copy on that. Okay, okay. Go and search in there. Okay, sir. Low key. Right, let's get it done. Okay, sir. Take number plate. 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 Take number Ya berubah orang. Ada black ada terendah ini. Ada side bag. Ada apa terdetik? Ikan mata dia. Kare? Mana mana? Ikan ni yang kecil. Ah, makan tak? Beriya mana beri lata mana ni? Ada. Ayo, pernah makan panen deh. अरे कमेंट इतना उठ करने जब तक ये पढ़ते ही करते रहते हैं ना मेरा ना करता है ओके बाय अनकफे ये ना देने में जेम आते क्या जेने में नहीं तो साइन ले इतना मिलते हैं तो नहीं बाय सर थैंक यू सर बड़ा बड़ा इंटर कार्ड में लेयर ना इंटर आर ना कोड़ा कार्ड के दंड हाँ नहीं वैसे सर्विस सेट में नहीं करते सर्विस सेट होने ही वाला है अरे दुकड़े दुकड़े सर्विस सेट में नहीं लेकिन इतना तो पढ़ पढ़ लाना हम कार्ड तो अपना पड़ी है पड़ी है Ingin aku leh, nama kita training aw, awak tu mesti training aw, itu. Ada ada. Balik, yang orang orang tu lah boleh dengan tiada mana. 
அவ்மாதிரி இருந்தாங்க ஒன்னும் <laughs> <laughs> பின்னே <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 ஒரா <laughs> <laughs> what happened my talk na 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 live aanu mone niyo ye ho baaki indada baaki nu na pa endu parni ni parnatti illa ho ho dan 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 அஞ்சரைக்கல்லே வண்டி போய பின் அதனால பத்தல ஒரு 
പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ആയിട്ട് അതെന്താ കൊടുക്കാത്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കൊടുക്കാൻ ഞാനും അത് ആലോചിച്ചായിരുന്നു അതാകുമ്പോഴും എല്ലാം ചെയ്യാണ്ട് സാധനം എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും കിട്ടുമ്പോൾ ഗൺസും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് ഗ്യാമിന് വല്ലതും ഉണ്ട് ഇനി ഗെയിമിൽ മറ്റേ കഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബാങ്ക് കണ്ടോ നീ എന്താ ആണോസ്മെന്റ് എടാ ഇന്നലെ ഈ ടോമി എന്തിനാ ഞങ്ങളെല്ലാരും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടെർഫിൽ എടാ ഞാനൊന്ന് കണ്ണ് തുറന്നത് പോലെ അതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ ചത്തു ജസ്റ്റ് വണ്ടി അവിടെ കൊത്തിച്ചു കത്തും പൊട്ടിത്തെറിച്ചും ഞാൻ അന്ന് പുതിയ രണ്ട് വണ്ടി മേടിച്ചു ഒരു ബൈക്കും ഒരു മറ്റേത് ടൊയോട്ട എഫ് ജെ ക്രൂയിസർ അത് മേടിച്ചു പിന്നെ മറ്റേ ബൈക്ക് ഡീലർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൈക്ക് മേടിച്ചു അതല്ല നമ്മടെ ഈ കഴിഞ്ഞ പോയ വണ്ടി എങ്ങനെ തിരിച്ചു പഠിക്കാം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ലേ സർവറ് പക്ഷെ വണ്ടി ഒന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ സർവർ ഇറങ്ങണ്ടേ റീസ്റ്റാർട്ട് വരാന് വേണ്ട തോന്നുന്നു ഞാൻ ലെമണിലുണ്ടാകും